Hola, ¿qué tal amiguitos? El día de hoy estamos por grabar una guía con un nuevo formato. Vamos a hacer una guía interactiva. Hay personas en esta grabación que están viendo la transmisión y pueden preguntarme cosas del juego. Preguntan huevadas, los voy a matar. ¿Por qué estoy piqueando Lesh? Porque Lesh está jugando mucho de su por 5 o 4. Por si acaso en, en el chat pueden preguntar. <coughs> Están jugando con esta faceta, la cual bufea la segunda habilidad de Lesh. Es muy dominante en línea. Y los ítems habituales del support, pues ustedes ya los conocen, pero seguramente lo ignoran. Es cuestión de saber jugar con los ítems. Cosa que muchos aquí no hacen. En medallas bajas no solamente se equivocan a la hora de jugar, también se equivocan a la hora de piquear. Silencer medio, no sé qué tan bueno sea, pero hasta ahora todos los silencios medio con los cuales yo he jugado, todos han sido una mierda. El Lesh es un héroe débil, pero hace mucho daño. Hay enemigos que claramente son un problema para nosotros. El mayor problema es Nyx Assassin. Este castiga fuertemente enemigos débiles, mucho daño. Tenemos que considerarlo. Temper Assassin también es un área que tenemos que considerar. Estos dos nos burstean, o sea, nos matan fácilmente. No olviden en el chat, por favor, preguntar si tienen alguna duda del héroe o de lo que estoy hablando. ¿Cuál es la diferencia entre las dos facetas? Puta, no sé, es que este es más dominante en línea. Tú, cuando juegas support, tú quieres asegurar tu línea. Este es más dominante. Entiendo que irá contra un Primal y un Ruby. ¿Con qué ítems y salidas son necesarios para aguantar en los primeros minutos? ¿Aguantar? ¿Qué hablas hoy? Aguantar. Causa, te los tienes que cachar. Aguantar. Mentalidad de perdedor. De ahí estás empezando mal. Bienvenidos a la Mango Academy. ¿Quieres aprender a jugar Dota 2 y divertirte en el proceso? Estamos de vuelta en Mango Academy. Aunque yo no estaré dando las clases personalmente, he juntado un equipo de profesores e instructores que comparten mi visión de enseñar plenamente a jugar Dota y darles una experiencia de calidad. Disfruta de parties, análisis y eventos los fines de semana. Solo los mejores alumnos podrán jugar conmigo y contra mí, para que demuestres todo lo que he aprendido. Para poder suscribirte o pedir información, tienes el grupo de WhatsApp y Discord en donde responderán las 24 horas del día. Sumérgete en la esencia pura del Dota 2 con Mango Academy. A ver. Ah, ¿Qué es esto? Posiblemente pueda ser Templar HC, porque no hay otro que sea HC, o puede ser Abaddon HC, posible support son estos tres. Posible soft laner puede ser este, este o este, o hasta el abono. Creo que todos coinciden en que spamean poderes, ¿no? Sí. Tenemos que ser fuertes porque nuestro chiste es usar la segunda habilidad en la línea. Ah, la granada siempre es necesaria, la regeneración también es necesaria. Podríamos jugar un poco de stats porque son enemigos fuertes. El sentry es necesario para desbloquear el campo. Nos quedan 155 de oro que podríamos tranquilamente comprar o conseguir una Magic o capaz más stats. No me parece malo jugar doble brazalete con Arcane Roots, hace mucho daño. Deberíamos también ya salir de la línea. Vamos con un fuego férico. Voy a esperar lo, más, lo demás. En la línea no hay mucha sinergia. Yo estoneo y lenteo, pero no voy a darle esas habilidades. Mi prioridad es la segunda. La segunda es para botar al enemigo. Más que nada, quiero un sentry más y tal vez un tango más. Quiero desbloquear este campo y todo eso. Información de mapa, eso también es bastante importante. Medusa es el support 4. No tenemos muchas formas de atrapar enemigos. Primal es el clásico medio. Rubik es el posición 4. Trae Wari Sentry. Voy a traer otro tango más. Esto es para desbloquear mi campo en caso lo vaya a bloquear, que es lo más probable. Si algún enemigo está como que muy adelantado o cerca a mí, esto es lo único que tengo que hacer. Esta habilidad lo destruye. Primal es el ojo. Ok, me interesa mantener su campo bloqueado. He visto que el Rubik su Sentry lo tiene en su inventario, por lo tanto, no ha bloqueado absolutamente nada. 
directly. Ya tenemos el support fuera. Vamos a enfocarnos en el off ahora. La segunda habilidad, entre menos unidades estén cerca, mejor. Lo va a destruir completamente y no va a poder aguantar. El Roy posiblemente ya me bloqueó mi campo. No tiene ni guard ni sentry. Tengo que desbloquear mi campamento. El Primal ya se comió una muy buena desgastada en la línea. No tiene ni guard ni sentry. Es posible que haya puesto un guard hasta por aquí. Yo no soy el mejor guardeando ni de guardeando, pero entiendo los conceptos básicos del support. Esto es lo único que yo necesito. Solo necesito Arcane Boots. En este punto la línea es bastante simple. Solo es denegar lo que podamos. No podemos matar porque están demasiado cerca de la tier 1 y es aquí cuando la mayoría de jugadores se equivocan. Tienen que empezar a usar los pulls y todo eso. Es lo mejor. La tercera habilidad me sirve más para intercambiar golpes contra el enemigo. No muere. Él muere. ¿Qué hacemos al estar tan débiles? Morir. La bombita sirve para sacar kills. La magic parece ser de cel. Quiero morir sin dejar la experiencia del enemigo. Creo que no se llevó la experiencia, porque él también está a nivel 1. No podemos lanear con tan poca vida y mano. Medio silencer, puta. Bien, ni mierda. Esto va a ser un free kill para la Nix. La Nix va a ser un problema en este juego. Ni siquiera tiene botella, así que zapotear no es una opción. El pool creo que es decente aquí, ¿no? Y también asegurar el loto del minuto 3. O sea, el suporo más que nada se basa en tiempos. Si tú conoces tus tiempos, jugar support es bastante fácil. Ya de ahí tienes que reaccionar, pues, ¿no? Jugar. Acá no se puede hacer nada, solo tiene que farmear el jornero. Un brazalete puede ser una buena compra. Su campo está bloqueado, no pueden pulear. Mi campo está desbloqueado, yo sí puedo pulear. Mi nivel fuerte es el nivel 3. Por eso estoy que le quito un poco de niveles al jornero. Enemigos solos son enemigos que puedo tranquilamente destruir. He forzado dos habilidades ahí. Quiero Arcane Boots. Ya tengo mi, mi nivel fuerte. El Primal tiene botas. Abajo es Pango con Dusa. Matar a estos es un poco difícil. Matar aquí también es un poco difícil. Me queda el pool para hacer. ¿Por qué rushea botas antes que los brazaletes? Porque la fase de líneas ya va a terminar. Como puedes ver, tengo muchas curas y no he utilizado nada, casi nada. Así que no va a haber pelea en la línea. No es una línea intensa, es una línea bastante tranquila, en donde el jornero está free farmeando y el primal está ganando niveles. Creo que lo mejor que puedo hacer aquí es estaquear. Y tengo que bloquear nuevamente este campo con el cuerpo. No hay mucha sinergia con el jornero, así que no se puede hacer mucho. El enemigo acerca a mí, el enemigo que voy a intentar votar. ¿no? Quiero siempre bloquear este campo. Hay algo que más que puedo hacer y es rotación a la línea de abajo. No sé qué tan bien salga, pero vamos a probar. Porque ya no hay nada que hacer aquí. Cuando la línea está como por aquí, puedo usar portal e intentar matar. Ojalá salga. Necesito el slow del pango para matar aquí. Yeah. 
matamos y ganamos la bota. Fue bastante arriesgado, pero puta, el kill salió. Ahora, minuto 6, juegas con las rondas del medio, ¿no? Y minuto 7, juegas con la ronda de experiencia. Intentar ganarle al enemigo, que es posición 4, su ronda de experiencia. Vamos a hacer un poco de espacio. Y en el 6 le voy a poner su guard al medio. Puta madre. Me olvidé. Problemas de configuración. O sea, pero así entienden, ¿no? El support, rotación, todo eso. Al tomar el observer, no le informa a la Templar que está siendo tomado. No, no le, no le informa a la Templar. Quiero jugar por el medio. Nix Assassin es nivel este, 6. Posiblemente esté buscando kills. Ya si muero, muero. Pues. Efectivamente está aquí. Pero no tiene botas. Mi objetivo no es escapar 100% de ellos. Sino ganar la ronda de experiencia del 7. Y necesito preparar sentries para que esta Nyx no tenga la facilidad de ganar kills. Raindrop también me interesa para amortiguar su daño. Y estamos en el 7 aquí. Y sacamos un kill porque ganamos el 4 gracias a la zona de experiencia. Ay, la mierda. Ya. Está bien. Ganamos ronda de experiencia. Tanqueamos el último y de Nix. Maté al Rubik. Saqué 4. Y ahora saco 5. Hasta el momento estamos bien. Templar está 4. Le puedo hacer rotación abajo. Y es bueno listar sentries. Es fácil. Mira, Templar tiene power rush, Pero podemos matar a la línea de abajo. Abaddon también de Yapita, por favor. Muy bien. Cura de 100. Por si acaso. Rotación en la línea del medio. Y vamos a asegurar un guard aquí. Porque la Templar después de esto se va a ir aquí a farmear. Entonces ya me estoy preparando. La segunda habilidad hace mierda al enemigo. Templar que tiene, nada 15 cargas de magic, pango tiene ulti, pango estonea y yo hago mucho daño si la Templar se acerca a mí la podemos matar muy bien, ese es Nix Assassin I war. Muy bien, acá hay Bounty, casi Arcane Boots. Nyx Assassin va a jugar Dagon primer ítem. El Abaddon está merodeando por aquí, lo podemos llegar hasta castigar bastante. Tiene, no he visto que tiene, tiene Sentry. Bounty. Y el Abaddon viene aquí, ¿no? Se va a comer todo el daño. Demasiado daño en muy poco tiempo. Este Smoke siempre hay que comprar uno para que esté en cooldown. Y jugamos en este guarcito, ¿no? Abaddon tenía dos entries. A lo mucho habrá puesto uno, máximo dos. Pero de ahí tiene dos guards. Pushar la línea de abajo me interesa. Y el Jornero da igual. Yo no puedo cuidar al Jornero. Tengo que hacer otra cosa. Vamos a pushar esto. Recuerden que mi héroe eh, no pushea. Le di la faceta para que la segunda haga más daño. Quiero jugar un brazalete porque estamos jugando contra Nyx Assassin Y la Nyx hace mucho daño ¿no? Por eso necesito asegurar un poco más de vida Muy bien Templar, Abaddon, dos centres, centres Ajá, el guarcito me interesa Seguimos jugando con el Pango Pango tiene ultimate Rubik muerto, Abaddon tiene tres sentries, estamos viendo los wards y sentries del enemigo para saber en qué momento o en qué punto los puede llegar a poner Primal va a ir por la clásica Maya, si tenemos ventaja podríamos hacer un mechans para el juego colectivo y el mechans nos da armadura la parte de la armadura me sirve 
Nyx está sin al medio, hay un sentry por medio. Nyx no tiene botas. Puede morir. De hecho está muerto. Muy bien, compremos esto. Dusa va a ir Atos. A mí no me interesa mucho hacer presión en estructuras porque no tengo cómo hacerlo. Me interesa más mover el juego con, con mis aliados. Yo soy daño, él es stun o oh, slow, ¿no? Yo también hago ligero slow, pero no es brutal. El smoke se baja y presionamos esto con la ayuda del pango, que es slow con stun. Yo solo soy daño, también soy slow con stun, pero mi slow no es tan efectivo. Las rotaciones y todo eso valen mucho. Muy bien. Falta tumbar tier 1 de top. Abado nivel 6. Tiene ni un guard. Lo que significa es que se ha puesto guards defensivos. Ya iremos viendo en dónde los ha colocado. Rona minuto 12. No darle juego al medio. Haze en la línea de abajo. ¿Lo puedo tomar yo o lo puede tomar el pago? De preferencia lo voy a tomar yo porque yo puedo hacer un kill con esto. Le puedo hacer un kill a la templa. Sentry, ajá, clásico Guard de colina Hasta yo puedo de guardear eso A ah, la mierda, muertísimo Me olvidé del factor Nyx Assassin Quiero algo que me dé aguante El escudo me puede servir, 100 de vida 150 de vida, creo que esto me sirve más Quiero vida, quiero regenerar ¿Cuál es nuestra condición de victoria? Eso también importa mucho para mantener la calma. Eh, no tenemos una buena condición de victoria. Yurnero o Templar gana el, la Templar. Es mejor en muchos aspectos. Y el Yurnero no está muy bien de farm. Primal ya tiene mallas. Es un problema. Ahora, como que no sabemos dónde ir, no sabemos qué hacer. Lesh farmea muy bien, entonces si bien queremos pelear y todo eso, también podemos farmear ítems buenos para el equipo, para nosotros. Acabar el mechans, por ejemplo, es una buena opción. Ya tenemos el Mechans. En este punto los Smokes sirven para poder proponer peleas porque los enemigos se guardean. Necesito sugerir Smokes para que la gente se mueva y jugar con el héroe fuerte que es el Pangolier. El Pangolier es el off así que es el héroe fuerte y tiene Diffuser. Y quiero smokear con él. ¿A qué? No sé, pero podemos también aprovechar a guardear, si es que no encontramos nada. Murió el Jornero otra vez por la Nyx Assassin. Esto es una pelea muy clara, ¿no? Quiero ir. Necesito listar Sentries en esta partida y siempre tener un Smoke va a servir. Tenemos Rolling Thunder. El Rolling Thunder es lo que nos da control en la pelea. El Silencer es simplemente inútil. No sirve. Está pegando Crips todo el tiempo y no está teniendo mucha participación. Jugar acá no creo que tenga. Mierda, ¿qué pasó? Puta madre, no me jodas, ¿qué ha pasado? ¿Alguien en el stream puede ver la transmisión? ¿O solamente soy yo el que se ha lagueado? Porque no puedo ver nada. Solamente veo cómo mis aliados están muriendo.
Sí se ve, ¿no? Puta madre, ¿no? es el Dota entonces, ¿no? la concha de su madre. ¿no? no puedo ver nada, estoy parado como pinga. No es mi internet, es el puto servidor. Mira dónde estoy. Murió mi gente. El silencer medio. Ay, ay, ay. Ya, miren, esta partida es muy simple. La Nix Assassin es el medio. La Nix va a matar al silencer todo el tiempo. El Jurnero es mi HC y el Pango es mi off. En este juego necesito yo armar un poco, armarme un poco más. Pero tengo que jugar con los ítems también. Una Glimmer Key parece ser buena en este juego para, la, para el daño mágico. Y tengo que asegurarme que mi enemigo no... No llegue a matar fácilmente a mi gente. Así que poner los centros en el mapa va a ser muy importante. Nyx ya tiene Dagon 3. Esto va a complicar mucho el juego. Pero solo es pelear bien y jugar con tu gente. ¿no? Necesito también escalar un poco con el farmeo. El único que me puede abrir un poco el juego es el pango. La medusa un poco porque tiene atos. Tiene atos la medusa. Ok, forzamos su ulti, tenemos al pango, podemos jugar aquí. Yo sé que el primal tiene mayas, pero... Tengo a mi pango cerca también. Si lo matan, chévere. No, salió muy mal. Demasiado daño. No hay daño. Tu juego colectivo es muy bueno y nosotros tenemos a un silencer medio que solamente está pegando creeps y metiendo global silence. Ahí te das cuenta que los héroes influyen, influyen mucho en la partida. Este juego es una mierda para jugar en equipo porque no, no tenemos un equipo. Eso neutral me interesa más. Ya no voy a estar proponiendo mucho, a lo mucho con el pango y la dusa un poco, pero ellos van a tomar peleas de 5 y nosotros solamente somos 3. Vamos a tener que jugar de forma defensiva y esperar que el enemigo se equivoque. Es la mejor forma de jugar. Hay que esperar que ellos vengan. No hay muchas formas de atacar. Atacar y defender la misma vez. No gané la experiencia de ese kill. Solo quiero la experiencia. Bien. Me llevé la experiencia. Ya ven, o sea, hay ventaja. Vamos. Hay estúpidos y no aprovecho la ventaja. Paramos. Entonces... Es cuestión de saber en qué situación estás. Estás en ventaja, juega agresivo. Estás en ventaja y tu gente es estúpida porque tu huevo, los huevones piquean héroes de mierda. Para con la agresividad, cambia de plan, juega un poco más defensivo. Y salió bien. Mira, sacamos un kill en Nix, o sea, así, y sacamos un kill en Primal mismo. Es cuestión de analizar mejor la partida. Ítems buenos aquí. La Glimmer Cave me gusta mucho. La resistencia mágica me gusta mucho en esta partida. Nix Assassin hace mucho daño mágico. Este neutral también me ayudó mucho. 15 de atributos secundarios. Mi héroe es de inteligencia. Así que me da fuerza y agilidad. La fuerza me da vida y la agilidad me da armadura. La Nix sigue sacando kills. 
pero yo me llevo el kill de la Nix. Esto ya es inevitable, o sea, la Nix va a sacar kills por todos lados a gente que sea débil, ¿no? O sea, el Jurnero es un free kill para la Nix. Pero no importa, siempre y cuando yo contesto, si contesto bien, puedo sacarle un kill a la Nix y yo me puedo armar. Recordemos que mi héroe es mucho daño. Y ya estamos medianamente equilibrados con el aguante. ¿Cuánto me falta? 200. Tenemos buena vida, tenemos buena cantidad de mana, tenemos cómo curar, pero nos falta un poco de resistencia mágica y eso es lo que vamos a sacar. El silencer sigue en su juego de mierda de pegar cripto del tiempo, eso es una mierda. No está haciendo nada por el equipo, no está haciendo nada por el juego, pero es, es nuestro aliado. No puedo flamearlo. Entonces, gre ento Grevas, entonces, sacar a Vladimir sirve no porque son una mierda. Yes. Y Vladimir no es un, una buena compra. No aporta en nada, es un aura que da life steel. En verdad, tú le sacarías Vladimir al Lesh, son huevados. El Lesh es un mago. No, no smoke, no smoke, no smoke, really. so weak, man. Yes, no hay este... Okay, okay. No hay... Glimmer, pero... Saldrá algo, pues. Verdad que no hay stones, ¿no? A ver, un sentry por acá como para no interceptar su posible camino. Un guard acá. Invadimos, farmeamos un poquito porque nuestro héroe puede farmear. Quiero acabar mi Glimmer. Bien, tenemos Glimmer. No hay Sentries, un Smoke a la mierda. Grebas. Puede ser. Puede ser. No tenemos buenas habilidades para chapar enemigos. Eso lo habíamos dicho desde un principio. Nix está sin en top lane. Ese primal tiene beta, ¿no? Glimmer para el silencer. Salvamos al silencer, paciencia. Muy bueno. La Glimmer, 10 de 10. Ahora el problema es que no tenemos mucho mana. Vamos a aprovechar a farmear estos dos campamentos. Una breve, inmediatamente nos vamos a la base. Necesito curarme mano. No hay sentries porque Dusa también los está spameando, así que... Y tiene detección que... Voy a cargar un, un polvito también, porque la Nix se hace invi. No hemos sabido nada de la Templar Assassin, ¿no? Nada. Templar ha estado farmeando durísimo y no ha muerto ni una. El Junero también ha estado farmeando, pero ha muerto. Pero eso ya escapa de nuestras manos, pues. Lo único que yo puedo hacer por él es ponerle sentries en posibles lugares donde la Nix vaya a caerle, ¿no? Yo no puedo evitar esa clase de muertes. Es por las puras. Dusa tiene ato, Silencer no tiene una mierda. Este Sentry nos ayuda un poco. Farmear, no hay más que hacer que farmear aquí. Las grebas, pueden ser las grebas O también otro ítem que me dé mana Solar Crest también puede ser una buena compra Como son daño físico por la templa, puede ser bueno Esto es un stack, ¿no? Para poder aprovechar el farmeo No hay nada que hacer, por eso estoy haciendo esto Que se lo lleve si quiere Ahora este campo es peligroso porque la Nix puede estar por aquí. 
Hay que probar gente. Necesito poner un sentry en la colina porque la Nix puede venir. Y necesito también que tener un warp porque el triángulo es valioso para escalar. No hay mucho que hacer, estamos aprovechando nada más el tiempo para farmear. Templar, muchísimo daño. Nix, muchísimo daño mágico. Primal, muy tanque. No quiero talento. Me quedo con el war aquí para cubrir este war. El centro tiene que estar con, um, de la mano con visión para que se pueda aprovechar el posible gang de la Nix. Muy bien, tenemos la Glimmer todavía. Jornero. Y muera la Templar, chévere. Grebas me interesa para bajar cooldown. Ya, no importa. Es un intercambio decente, ¿no? Antes de nosotros morir, matamos a Nyx, ganamos experiencia de Rubik y ganamos experiencia de Abaddon. Hemos ganado buenos niveles, por las asistencias hemos ganado buen oro. Grebas está bueno, me interesa Grebas. ¿Qué más puedo comprar? O sea, en algún punto ya las auras y los ítems de utilidad eh, llegan a su fin, pues se acaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien había sugerido Vladimir y Vladimir es una completa mierda porque Vladimir no me sirve a mí. Le sirve a ellos. Y la pregunta es, ¿quién chucha son ellos? Jornero no tiene nada. Si le pongo un Vladimir, no va, no va a marcar ninguna diferencia. El silencer medio es una mierda. Le pongo un Vladimir, eso no va a marcar ninguna diferencia. Entonces no necesito. Estas buenos. Puede ser un Jules, puede ser un Hex. Algo así. Y el Jornero se sigue muriendo, pues. Aprovechar nomás las peleas. Los supuestos aprovechamos bien las peleas. Voy por este talento. Bufea mi tercera habilidad. Más daño. Lotus. Dagon 5. Enemigos jugando en la parte de top. Templar tiene BKB. Un Ghost Scepter podría servir. Uy, 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 uy. Había una Nyx por aquí. Un Jules también. Ghost Scepter o Jules. Los dos son buenos, pero... La Templar es mucho daño, pero creo que puedo aguantar. Siento que el Jules me puede servir más por el mana y para ganar más tiempo. El Ghost Scepter es bueno, pero también castigan con magia, entonces no es una compra 100% buena. Hay que cuidar este War. La, las jugadas siempre son en visión. El Yul también me va a servir para armar jugadas. Tenemos Atos también con la luz. Pango Daga. Ya. Yurnero está en algo. Le quiero poner un Sente aquí al Yurnero para que no muera por la Nix. Tengo dos entries todavía para la pelea. No necesita la, la Glimmer, el pango. Muy bien, excelente respuesta, excelentes ítems. El posicionamiento lo es todo. Templar muy adelantada, usa BKB y se muere, ¿no? Jornero estaba cerca, así que aprovechamos muy bien. 
Hemos ganado una buena pelea, así que puedo aprovechar el tiempo y puedo infiltrar un guarcillo. Nix Assassin es consciente que no me puede matar y yo también, por eso me voy a, me voy a su cara y no pasa nada. Regeneración o armadura, creo que vamos a ir por la armadura, aunque la regeneración la aprovecharíamos. Voy, voy por regeneración. Tengo buena plata y creo que el Jules es una buena compra para armar jugadas y esquivar habilidades de enemigos. Ya. Vamos a sacar Jules. Me falta muy poco. Ah, la Nix. Murió. Yurnero está farmeando en un lugar donde no tiene sentries, ¿no? El desenlace ya lo conoce. Esto es todo lo que puedo hacer por el silencio. Muy bien. Me voy. Salió bastante bien. Bueno, ellos han continuado con la pelea. Yo, con, yo me fui porque ya no había Rolling Thunder. El silencer se quedó por idiota. Murió. ¿Qué neutral es mejor? Magia. Me gusta esto contra la magia y me da velocidad. Voy a este neutral. Jules está bien para mí. Me gusta el Jules. Para esquivar y me da velocidad. Claramente la Glimmer ha sido la mejor compra de la partida. Esto ha servido demasiado. Mierda, un latín. Ya. ¿Por qué no Shivas? Porque Shivas es muy costoso. Tú quieres sacar un ítem de, de 5175 cuando el Jules es un ítem más económico. Tú eres support. Estamos jugando support 5. No podemos ir por ítems tan caros. Tenemos que ir con ítems por ítems pequeños, regulares y con el tiempo ítems más caros. Ese silencer no pega, solo usa ulti. Sí, estamos jugando con un héroe muy inútil en la partida. Pero es lo que hay. Quiero sugerir a Smoke. Puta madre. A la mierda, no funciona esta basura. Oh. A la puta su madre. No es mi cuenta, pues la configuración no está bien. Ya que se acerquen a mí, pues. Acérquense, acérquense. Nick Jornero nuevamente. Quiero ponerle un sentry como para que tenga tiempo de ver a la Nyx Assassin si es que la Nyx viene. Un Hex puede ser. O unas Shivas también. Ya tengo ítems pequeños y medianos. Puedo ir por un ítem ya más grande porque no necesito más. No quiero sugerir mi smoke porque luego lo voy a utilizar, así que vamos así nomás. Tiene gem el lava. ¿no? Este smoke de mierda. ¿no? Creo que tiene war acá, ¿no? Y ahora sí vamos con smoke. Ya es una pelea buena aquí. Hay que seguir al pango porque él es el que da control en la pelea. Muy bien. El mejor objetivo es Temper Assassin. Yes. 
las sombras. Y tenemos la gema para nosotros. Uso de sombras, no ir tan adelante, saber con quién jugar. Es, todo esto suma para tener un buen desenlace como soporte. Un buen performance como soporte. Hemos sacado kills y hemos sacado asistencias. Force le serviría para luego escalarla. ¿Por qué? Dios mío, ¿cómo pueden destruir tan rápido a un héroe? ¿Cómo chucha le vas a sacar Force a Lesh? O sea, no digo que esté mal, pero ¿cómo vas a pensar que vas a mejorar la Force? ¿En dónde te cabe la idea de sacarle Pike a un Lesh? Pike, pe huevón, a Lesh, vete a la mierda. Tú si estás hablando pura mierda. Ah, la gema. Llévate la gema. Muy bien, muy, muy bien. Muy bien, equipo, muy bien. Faltan malas palabras en esa puteada Es que estoy haciendo una guía No quiero insultarlo Pero me ofende mucho que sugiera una pipe Como una sugerencia para Para un ledge posición 5 La force lo puedo considerar Pero sacar force con la idea de sacar pipe Me parece una completa mierda ¿Quién eres tú? Artu ¿Qué medalla eres Artu? Tú debes ser Heraldo porque esa, esa idea de jugar support está muy equivocada. Chivas, ¿no? Creo que es lo mejor. Chivas, Chivas, porque hay otras compras. No sé qué tan buenas sean. Como pueden ver, el Yul sirve para... Para descuadrar a la Nyx Assassin Si la vemos, lo levantamos Y mi gente avanza y la podemos matar Grebas para la gente. Paciencia, el jornero tiene a X. Hay que salvar a la rusa que no tiene a X. ¡Ay, ay, ay! ¡La gema! ¡Yurnero imbécil! Muy bien. Chivas está bien. Está bien. Tengo la plata, o sea, como que ya en este punto ya no hay compras intermedias tan buenas. Así que tengo la plata para sacar Chivas. Porque estoy peleando muy decente. Mi compra de... Mi, mi progresión de ítems ha sido muy buena. En un juego donde lo focusean a usted, ¿podría servir el disco de ON? Yo te recomendaría que no te fíes de ese ítem. Es una mala costumbre. Tú quieres comprar un seguro de vida, y un seguro de vida... O sea, no te, no te ayuda a ser mejor. Prefiero que aprendas a jugar con ítems de verdad, pues, ítems de soporte. El Leon dice que sea tu última opción. Cuando ya tu, tu cerebro esté seco y no puedas pensar más, cómprate tranquilamente tu Leon dice. Hasta entonces utiliza tu cerebro. Piensa, ¿qué chucha debo comprar? ¿Cómo me están matando? ¿Qué tipo de daños son? Piensa. 
Acostúbrate a pensar. Bien, tengo la gema ahora yo. Tenemos Shivas. Quiero ver que la Temple al Assassin me mate. Ya no va a ser tan fácil. Ya, este juego está para terminar. Con esta gema podemos anticipar a la Nix Assassin. No hemos hecho sugerencias como hacer el tormento y eso, pero la, he hecho lo que he podido con lo que he tenido, ¿no? Este war sirve para pushear, da visión. Vamos por partes, vamos por partes. Quitar todos los centros. No me ha dejado meter mi mierda. Muy bien. Posicionamiento. Avanzamos hasta lo que podemos. Bien. Una partida bastante difícil Aliados muy malos Pero el chiste del juego Es descifrar cómo podemos ganar la partida ¿Qué opinan del juego? Mi, con, mi, mi idea de jugar support Es bastante simple O sea, es bastante básica Pero entiendo bien mis opciones la salida tal vez no fue la mejor, pero mi idea de juego fue bastante acertada. Yo soy consciente de que Lesh con esta faceta hace mucho daño con la segunda habilidad. Busco enemigos que estén solos y hago mucho daño. La progresión de ítems cada vez fue un poco más decente, ¿no? Las botas, cada decisión, eh, intercambiarme, los tiempos. Los tiempos son muy importantes para el support, los pulls. Tener tu pool disponible te da muchas opciones para jugar la línea. Bloquear el campo enemigo del pool. Eh, le quita opciones al enemigo para poder jugar en la línea. Entonces tú tienes que ver bien cuáles son tus opciones a la hora de jugar. O sea, eh, empápate de la posición 5 y entiende cuáles son tus tiempos. Cuál es la, la mentalidad que tienes que tener. Eh... Ve bien cuál es la correcta progresión de ítems, pero antes de ver bien cuál es la correcta progresión de ítems, identifica cuáles son tus opciones como su por 5. Pues hay, una hay, una hay un pata que dice, ellos dicen, no es una buena opción y esta mierda es, es basura porque esto es lo último que tú debes comprar, no lo primero. Esa es una mala costumbre de jugar su por. Tú estás bien, tú estás cómodo, tú estás seguro, pero tu equipo qué chucha. ¿Cómo salvas a tu aliado? No puedes hacer eso. Entonces, Mechans es bueno porque nos da armadura, nos ayuda mucho en el juego colectivo. La Glimmer fue la mejor compra. Esto sirve porque me da resistencia mágica contra Nyx. Si viene contra mí y me da tiempo, uso Glimmer Cape. Si el Prime va por alguien y quiere focusearlo, le pongo Glimmer Cape. Si la Nyx quiere matar a alguien, le pongo Glimmer Cape si tengo tiempo. Las grebas después son una mejor opción porque esos, esos cuatro armaduras y ese oro adicional que gané venían bastante bien. El Joe servía muy bien porque ya no, ya no estábamos jugando tan defensivos, estábamos jugando más agresivos y teníamos que buscar cómo cazar. Jules es una buena opción para cazar a Nix al menos. Uh, y eso, básicamente es eso. Hay una cosa más. No se han dado cuenta en el juego, el Silencer era un completo bot. Era un creep pegando otros creeps. 
nosotros teníamos ventaja por haber tenido una buena línea, hemos hecho buenas rotaciones, pero hubo un punto en donde solamente éramos el Pango, la Dusa y yo. Y ellos eran cinco o cuatro. Obviamente íbamos a perder. ¿Qué faltaba? Faltaba el silencio y faltaba el jornero, pero no teníamos a esos dos. Entonces, de tener ventaja a tener desventaja, hay que darse cuenta cuál es la forma correcta de jugar. En ese momento yo dije... No podemos jugar agresivo porque no tenemos un buen medio que se mueva porque es un silencer medio. Como ustedes pueden ver, es una completa mierda. Yo no entiendo la gente que juega silencer medio. No sé si se puede jugar silencer medio en medallas altas, pero solo sé que esto es una mierda. Ustedes lo han visto. Es una mierda. No sirve. No lo hagan. A menos que tengan idea. Dudo que tengan idea. Esto pone lento el juego, esto pone incompetente al juego, es muy feo. Pero a pesar de eso, hemos ganado porque hemos tomado buenas decisiones. Al tener un silencer medio que es un estorbo, nosotros tenemos la opción de... Tal vez no de agredir, pero tenemos la opción de defender. Entonces nos hemos puesto en una posición más defensiva. Ya no íbamos por ellos, esperamos que ellos vengan. Y, y ya, y salió bien. Gracias a eso hemos podido sacar más ítems y sacar el juego adelante. Bueno, creo que eso ha sido todo. Eso ha sido todo. No hay alguna pregunta más en, en, el, en el chat. La paciencia fue crucial para voltear el Dota. Sí. Gran lectura de juego de posicionamiento y apoyo con Wars y Sentries. Exacto, es la posición 5. Es support 5. El support hace, tiene un impacto diferente en el juego. Bueno, creo que eso ha sido todo. Espero les haya gustado esta guía intermedia con Lesh. En, de posición 5. Creo que estaba bastante fácil. Espero hayan entendido el por qué se juega Lesh posición 5. Eh... Lo hemos explicado al inicio, espero lo hayan entendido. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.